పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాను వరదలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి వరద పోటెత్తడంతో నందమూరు నిడదవోలు మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి వందలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు ఓటు హరీష్ గోదరమ్మ పర్వాలు క్రమేపి ఉధృతంగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వందల వేల ఎకరాల్లో పంటలు ఇప్పటికే నీటి మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎక్విడేట్ల వద్ద భారీగా వరద నీరు రోడ్ల మీదకి వచ్చేసి చేరడంతో గ్రామాల గ్రామాలు రాకపోకలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం నందమూరువ సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎక్విడేట్ వద్ద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం ప్రమాద స్థాయిలో నీరు ప్రవహిస్తుంది ఇందులో భాగంగా నీటి ఉధృతి భారీగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు నందమూరు అదేవిధంగా నెర్రబోలుకి మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి గతంలో అనడోలు అనే విధంగా భారీ స్థాయిలో వరద ఉధృతి పెరగడం ఇంకా ఉధృత వరద ఉధృతి పెరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఈ గ్రామాల గ్రామాలు కూడా రాకపోకలు సాగించడానికి కూడా వీలైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఇంకవైపు పంట పొలాలకు సంబంధించి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలకు కూడా ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి పంట పొలాలు కూడా నీటి మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి గతంలో అనడోలు అనే విధంగా ఈసారి భారీ ఎత్తున వరద వరద ఉధృతి చేరిందని చెప్పి కూడా స్థానికులు చెప్తున్నారు దీంతో రాకపోకలకు సంబంధించి రహదారులకు సంబంధించినటువంటి మార్గాలు మూసుకుపోయి మూసుకుపోయవలసినటువంటి పరిస్థితి ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఎక్కడ చూసినా కూడా గోదారమ్మ పర్వాలే కనిపిస్తున్నాయి ఎటు చూసినా కూడా నీటి ప్రవాహం కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చెప్పండి అంటే గతంలో అసలు ఎలా ఉంది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉందండి పంట పొలాలు కూడా రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది చాలా ఘోరంగా ఉందండి ఇది చాలా ఇప్పుడు స్థానికులు కూడా ఎవరు రాలేదండి ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఎవరు రాలేదు వస్తారని మరి చూస్తున్నారు జనాలు లోపల కూడా చాలా నందమూరు ఇవన్నీ ములిగిపోయినాయి మొత్తం ఇప్పుడు పశువులు అన్ని పాడు రోడ్డు రోడ్డు మీద కట్టారండి చాలా ఇదిగా ఉందండి ఇక్కడ ఏమో రోడ్డు అసలు చచ్చలేదండి జనాలు నా పక్కన ఆ పక్కన నుంచి దాటిస్తున్నామండి ఇలా బళ్ళు అయ్యేమో ఈ పక్కన నుంచి అలాగే వెళ్తున్నాయి బళ్ళు కూడా ఆగిపోతున్నాయండి దాంట్లో కుక్లైన్ కూడా అయిపోయిందండి ఇలా మీరు ఎప్పుడు చూసారా గతంలో అసలు ఎంత వాటర్ ఎప్పుడు చూసారా అసలు ఎలా ఉంది పరిస్థితి మొత్తం మీద వరద ఉధృతి భారీగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాకపోకలు సాగించడానికి కూడా వీలైనటువంటి పరిస్థితి సామాన్య సామాన్య ప్రజానీకం నడుచుకుంటా కూడా వెళ్ళాల వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి పూర్తిగా నీళ్లలో మునిగిపోవడంతో నందమూరు అదేవిధంగా నిర్దవోలు మధ్య ఉన్నటువంటి రహదారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సిద్దిపేట గ్రామం దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఇక్కడ విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి కేంద్రం వద్ద రైలు అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి సమీపంలో నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాలు కూడా రోడ్డు మీద నిలిచిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇటు నుంచి అటు అటు ఇటు రాకపోకలోకి ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అసలు ఇక్కడ పరిస్థితి నీట్గా ఉంది నీట్ చాలా దారుణంగా ఉంది నీటి ములుగు నల్లేపోతున్నాం చెప్పండి అంటే మీరు అసలు గతంలో ఎప్పుడు చూసారా అసలు ఇంత వాటర్ ఇదే శాంతండి ఒక పాతి ముప్పై సంవత్సరాలు వద్ది ఎప్పుడు లేదండి ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి ఇంత బేవస్తం ఎప్పుడు లేదండి చాలా దారుణంగా ఉంది పంట పొలాలు అట్లా పరిస్థితి అసలు ఎలా మొత్తం పంట పొలాలు అన్ని ములిగిపోలేదు సార్ ఇంకా చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాం మేము ఇక్కడ జనాలని నీటిలో గట్ట చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు నిర్దవులకి వెళ్ళి రోడ్ పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయింది సార్ బ్లాక్ అయిపోయింది సార్ వెళ్ళడానికి ఏం లేదు అవతల వెహికల్స్ అవతల వెహికల్స్ ఆగిపోయినాయి సార్ అంతే సార్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ పరిస్థితి నిన్నటి నుంచి సార్ నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ అందుకనే ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువగా ఉంది సార్ అందుకే చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాం అంటే మీరు అంటే అంతకుముందు కూడా అసలు వాటర్ వచ్చిందా ఇక్కడ అసలు ఎలా ఉంది ఎనభై మూడులో వచ్చిందండి ఎనభై ఆరులో వచ్చింది వాటర్ గట్టిగా వచ్చిందండి ఎప్పుడు ఎలాగే అండి పరిస్థితి పొలాలన్నీ మునిగిపోతాయి అన్ని కామనే అండి ఈ దీనికి ఈ లోతు ప్రాంతం కాబట్టి ఇలా డౌన్ అలా మునిగిపోతుంది అండి ఈ వచ్చి స్టాపిక్ కూడా ఇలాగే మోటార్ సైకిల్ కూడా ఇలాగే పంపుతాం అండి మేము ఒకసారి ఇలాగ నైట్ సాయంత్రం అట్లా కొంటాం బే తెలియక ఇలా వెళ్ళిపోతారు అండి కొంతమంది మేము ఇలా తప్పించి ఇలా జనాలను ఇలా దాటేస్తూ ఉంటాం అండి కూరలు మొత్తం బ్యాచ్ మా అవతలు అవతల బ్యాచ్ అవతల బ్యాచ్ మొత్తం ఎనభై మూడు ఎనభై ఆరు నుంచి కూడా ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే ఈ రకమైనటువంటి వాటర్ తారస్థాయికి చేరింది అని చెప్పి కూడా స్థానికులు చెప్తున్నారు ఇంకవైపు ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఉప ఉప కేంద్రం వద్ద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం లోపలికి విద్యుత్ కేంద్రంలోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి పైన రైలు పట్టాలని ఆధారంగా చేసుకుని రాకపోకలు సాగించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంకవైపు వాహనాలు కానీ కనీసం నడుచుకుంటా కూడా వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాకపోకలు సాగించడం మాత్రం కా చాలా కష్టంగా మారినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎనభై మూడు ఎనభై ఆరు తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఎంత పెద్ద స్థాయిలో భారీగా వరద నీర